მოგესალმებით დღევანდელ ლექციაში მე მინდა ვისაუბრო ადამიანის გენეტიკური მრავალფეროვნების შესახებ, კერძოდ გენეტიკურ პოლიმორფიზმებზე, და აქვე მინდა შეგახსენოთ რომ მიუხედავად იმისა რომ ადამიანები ასე ძალიან განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან და თითოეული ინდივიდი არის აბსოლუტურად უნიკალური, ნებისმიერი ადამიანის გენეტიკური მასალის 99 მთელი 5% არის აბსოლუტურად ერთმანეთის იდენტური. ანუ ის უდიდესი განსხვავება რომელიც შეინიშნება ადამიანებს შორის გენეტიკურად ხოლოდ და მხოლოდ დნმ-ის 0 მთელ 5% შეესაბამება. აქვე მინდა შეგახსენოთ რომ გენის მდებარეობას ქრომოსომაზე ლოკუსი ეწოდება, ხოლო აღნიშნულ ლოკუსში მოთავსებული გენეტიკური მასალის ალტერნატიულ ვარიანტებს ჩვენ ვუწოდეთ ალელები. აქვე მინდა ვთქვა რომ თუ კი პოპულაციის გარკვეულ ლოკუსში არის ორიან მეტი შედარებით ფართოდ გავრცელებული ალელი, ანუ მინიმუმ პოპულაციის 1%-ზე მეტიში მაინც თუ არის გავრცელებული მოცემულ ლოკუში ორი ან მეტი შესაძლო ალელი, მაშინ ამბობენ რომ ეს ლოკუსი ამჟღავნებს მოცემულ პოპულაციაში პოლიმორფიზმს ანუ მრავალფეროვნებას. პოლიმორფიზმების რამდენიმე ტიპი არსებობს და დავიწყოთ საუბარი პირველ მათგანზე, ანუ ყველაზე მარტივ და გავრცელებულ სახეზე, ანუ ერთეული ნუკლეოტიდების პოლიმორფიზმებზე, იგივე SNP აღნიშნული პოლიმორფიზმი როგორც წესი მოცემულ ლოკუში ორი შესაძლო ალელის სახით არის წარმოდგენილი და როგორც ტერმინიც გეუბნება აქ განსხვავებული არის ერთეული ნუკლეოტიდი ანუ მაგალითად თუ კი ერთ-ერთ ალელში მოთავსებული არის თიმინი მეორე ალელში მოცემული ნუკლეოტიდი იქნება ჩანაცვლებული მაგალითად ციტოზინით ანუ რომ შევადაროთ რეფერენსულ თანმიმდევრობას აქ ვიგა გახსენეთ რომ რეფერენსული თანმიმდევრობა ეს არის რეალურად არც ერთი ადამიანის თანმიმდევრობას არ შეესაბამება მაგრამ აქ თამოყრილი არის ზოგადად პოპულაციაში ველაზე გავრცელებული ნუკლეოტიდური თანმიმდევრობების კომბინაცია და რომ შევადაროთ რეფერენსულ თანმიმდევრობას ერთ-ერთი ალელი იქნება უფრო მეტად გავრცელებული ანუ დაემთხვევა რეფერენსულ თანმიმდევრობას ხოლო მეორე გამოვლენს პოლიმორფიზმს ანუ წარმოდგენილი იქნება ერთეული ნუკლეოტიდის ჩანაცვლებით და ამიტომაც ეწოდება მას SNP ანუ ერთეული ნუკლეოტიდის პოლიმორფიზმი აქვე ვიტყვი რომ ეს არის ძალიან გავრცელებული ანუ ყოველ 1000 ფუძეწყველში ერთი SNP მაინც ხდება ეს უნდა დავიმახსოვროთ და აქვე ვიტყვი რომ ძირითადად ესენი თავმოყრილი არის გენომის არამაკოდირებელ უბნებში ანუ ინტრონებში თუმცა მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა რომ ზოგიერთი SNP შეიძლება უშუალოდ მაკოდირებელ თანმიმდევრობებში იყოს თავმოყრილი ამ შემთხვევაში ორი ვარიანტია ერთი თუ კი მოცემული ერთეული ნუკლეოტიდის ჩანაცვლება არ გამოიწვია მისი შესატყვისი ამინომჟავის ცვლილება ასე ჩანაცვლებას ეწოდება სინონიმური SNP იმიტომ რომ ეს მეორე ალელური ვარიანტიც ისევ იმავე ამინომჟავას შეესაბამება მაგრამ შესაძლოა მოხდეს არა სინონიმური ჩანაცვლება ანუ წარმოიქმნეს არა სინონიმური SNP როდესაც უკვე მისი შესატყვისი ამინომჟავა შეიცვლება გარდა ამისა არსებობს ისეთი SNP-ების, რომლებიც ნაადრევად წარმოქმნიან სტოპ კონდონს, ისეთ უბანში სადაც სტოპ კონდონი არ უნდა არსებობდეს, ან პირიქით უკვე არსებულ სტოპ კონდონს შეცვლიან. გარდა ამისა არსებობს SNP-ების, რომლებიც სპლაისინგი საიტებს ცვლიან, მე გაგახსენეთ რომ სპლაისინგი ეს არის პირველად ერენემიდან ინტრონების ამოჭრისა და ეგზონების შეერთების პროცესი, რის შედეგადაც ნენელა უნდა წარმოიქმნოს უკვე მომწიფებული ინფორმაციული ერენემი და ბუნებრივია რომ ასეთი პოლიმორფიზმებიც, რომელიც სპლაისინგი საიტებში მოხდება იქნება კლინიკურად მნიშვნელოვანი. თუმცა ალბათ გაგიჩდება კითხვა თუ რატომ არის დაკავშირებული კლინიკურად არ მოთუ იმ პათოლოგიურ მდგომარეობათან SNP თუ კი ის ასეთი გავრცელებულია და საკმაოდ ბევრ ადამიანში ხდება პოპულაციური კვლევების თანახმად, მაგრამ ამიტომ დადგენილია რომ ეს არ არის მაინც მუტაცია, ანუ პირდაპირი კორელაცია SNP-სა და დაავადებაში დაავადების განვითარებას შორის არ არსებობს, თუმცა SNP-ების არსებობა დაკავშირებულია უკვე დაავადებ ის მიმართ წინასწარ განწყობასთან ანუ თუ რამდენად უფრო მიდრეკილი არის მოცემული ინდივიდი გარკვეული დაავადების განვითარების მიმართ და აქედან გამომდინარე ენიჭებათ მათ მნიშვნელობა ჩვენ შეგვიძლია გადავიდეთ უკვე პოლიმორფიზმების შემდგომ ტიპზე ანუ ინსერცია დელეციის პოლიმორფიზმებზე და თუ კი ერთეული ნუკლეოტიდის პოლიმორფიზმებში ანუ SNP-ში მხოლოდ ერთი ნუკლეოტიდი იყო განსხვავებული პოლიმორფულ ალელებს შორის ამ შემთხვევაში უკვე 100-დან 1000-მდე ფუძეწყვილიანი სეგმენტი მთლიანად არის ინსერცირებული ან პირიქით დელეცირებული მოცემული ალელიდან თქვენ გესმით რომ ინსერცია გულისხმობს გარკვეული სეგმენტის 
ჩარჯდომას ანუ დამატებას მოცემულ ალელში, ხოლო დელეცია პირიქით მის ამოვარდენას მოცემული ალელიდან. ყველაზე მარტივ ვარიანტში, რასაც მარტივ ინდელებს ანუ მარტივ ინსერცია დელეციის პოლიმორფიზმებს უწოდებენ, არსებობს ორი შესაძლო ალელი, რაც გულისხმობს მოცემული ინსერცირებული ან დელეცირებული სეგმენტის არსებობა ან არარსებობას. ესე იგი, აქ პოლიმორფიზმი მდგომარეობს იმაში, რომ ერთ ალელში ასეთი სეგმენტი არ არის, ხოლო მეორე ალელში არის. აქედან გამომდინარე ვლინდება პოლიმორფიზმი ორი ალელის სახით. თუმცა არსებობს უფრო რთული ვარიანტიც, რასაც მიკროსატელიტების პოლიმორფიზმი ეწოდება და ეს ინსერცია დელეციის პოლიმორფიზმი არის უკვე მულტიალელური. იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში არსებობს გარკვეული განმეორებადი სეგმენტი, მაგალითად ორი ნუკლეოტიდის შემცველი სეგმენტი თიმინ გუანინი, რომელიც რამდენჯერმე მეორდება და სწორედ ამაში მდგომარეობს პოლიმორფიზმი, რომ სხვადასხვა ინდივიდში ამ ორი ნუკლეოტიდის განმეორებადობის რაოდენობა იქნება განსხვავებული. მაგალითად, ერთ ინდივიდში იგი ოთხჯერ განმეორდება, ხოლო მეორეში სამჯერ და ასე შემდეგ. ამგვარი განმეორებადი სეგმენტის ნუკლეოტიდების რაოდენობა შეიძლება იყოს მაგალითად 3-ი, ანუ ციტოზინი ადენინი ადენინი სეგმენტი განმეორდეს მრავალჯერ შეიძლება იყოს 4 ნუკლეოტიდიანი სეგმენტი ადენინი 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 და თიმინი ანუ ეს 4 ნუკლეოტიდი მეორდებოდეს მრავალჯერ და რადგან მათი განმეორებადობის შესაძლო არიანტი არის საკმაოდ მრავალი ანუ ეს აღარ იქნება უკვე ორი ალელის მომცველი განსხვავებით მარტივინდელისაგან და აქ უკვე ვამბობთ რომ მიკროსატელიტების პოლიმორფიზმი ხასიათდება მულტიალელური ბუნებით აქვე ვიტყვი რომ მიკროსატელიტს უწოდებენ უშუალოდ აი ამ განმეორებად სეგმენტს რომელიც ჩვენ ჩამოვთვალეთ მაგალითად ეს შეიძლება იყოს როგორც უკვე ვთქვი 2 3 ან 4 ნუკლეო იდეიანი განმეორებადი სეგმენტი და სწორედ ეს არის სხვადასხვა ადამიანში განსხვავებული. ამას მეორენაირად მიკროსატელიტების პოლიმორფიზმს ასევე მოკლე ტანდემური განმეორებადობის პოლიმორფიზმსაც უწოდებენ, რადგან ეს განმეორებადობები არის როგორც უკვე აღმოჩნდა საკმაოდ მოკლე და იმდენად განსხვავებულია თითოეულ ინდივიდში მათი კომბინაცია, რომ დღესდღეობით საკმაოდ დიდი პრაქტიკული გამოყენება აქვს ამას, იქნება ეს მაგალითად გენეტიკურად მშობლობის დადგენა გარკვეულ ინდივიდზე თუ დნმ-ის დაქტილოსკოპია, რომელსაც სასამართლო მედიცინაში გამოიყენებენ მაგალითად თუნდაც ამერიკაში FBI-ის აქვს ცამეტი ლოკუსი გამოყოფილი და მათში არსებული შესაძლო პოლიმორფიზმების რაოდენობა და დადგენილია რომ გამორიცხულია იდენტური ტყობების გარდა რომ ორ ადამიანს ცამეტი ლოკუში ჰქონდა ზუსტად ერთნაირი მიკროსატელიტური პოლიმორფიზმები და აქედან გამომდინარე უკვე იყენებენ ამას პიროვნების იდენტიფიკაციისათვის ინსერციის პოლიმორფიზმებს აგრეთვე შეგვიძლია მიაკუთვნოთ მობილური ელემენტების ინსერციის პოლიმორფიზმები, რომლებიც დამახასიათებელია დნმ-ის განმეორებადი თანმიმდევრობებისათვის. აქვე გაგახსენით, რომ ადამიანის გენომის დაახლოებით ნახევარზე მეტი წარმოდგენილია არის სწორედ ასეთი განმეორებადი თანმიმდევრობებით და მათი უმეტესობა მართალია სტაბილურია, მდგრადია, მაგრამ მათ ნაწილს ახასიათებს მობილობის უნარი და რეტრო ტრანსპოზიციის გზით იწოვენ პოლიმორფიზმის წარმოქმნას. რაც შეეხება უშუალოდ რეტრო ტრანსპოზიციის პროცესი პროცესი სარის პირველიქში დნმ-დან რნმ-ზე ტრანსკრიფციის გზით ინფორმაციის გადაწერის პროცესი რომელსაც მოყვება უკვე პირიქით რნმ-დან კვლავ დნმ-ზე ინფორმაციის გადაწერა რასაც ეწოდება უკვე უკუ ტრანსკრიფცია და წარმოქმნილი განმეორებადი დნმ-ის თანმიმდევრობა უკვე ინსერცირდება ანუ ჩაშენდება ესე იგი ტრანსპოზიციას განიცდის გენომის რომელიმე სხვა უბანში და ამგვარად მოხდება მოცემული მობილური ელემენტის გაორმაგება ძირითადად მობილობა ახასიათებს ალუ და ლაინ ოჯახის განმეორება თანმიმდევრობებს რომლებსაც ჩვენ უკვე გენეტიკის დასაწყის ლექციებში გავეცანეთ და აქაც პოლიმორფიზმის ორი ვარიანტი არსებობს ერთი ალელი რომელიც არ შეიცავს ასეთ ინსერცირებულ თანმიმდევრობას ხოლო მეორე ალელში ჩაშენებულია შესაბამისად ალუ ან ლაინ თანმიმდევრობა პოლიმორფიზმის შემდგომი ტიპი ეს არის ასლის რიცხვის ვარიანტები ანუ CNV, რომელიც თავისი მექანიზმით ძალიან გავს ფაქტობრივად თუნდაც მიკროსატელიტურ პოლიმორფიზმებს, მაგრამ თუ კი მიკროსატელიტებში განმეორებადი სეგმენტი შედგებოდა 2, 3 ან 4 ნუკლეოტიდისაგან, ამ შემთხვევაში გაცილებით დიდი სეგმენტები მეორდება, შეიძლება ეს იყოს 1000 ფუძეწყოლის ან მეტი ფუძის მომცველი სეგმენტი, რომ და პოლიმორფიზმის მექანიზმი აქაც იმაში მდგომარეობს, რომ ზოგიერთ ადამიანს 
Մարլոպտ խորադղեպիս թույստաց արմատավեպս կիսուրվետ։